nations that take our money and then they vote against us at the Security Council, or they vote against us potentially at the Assembly. They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well, we're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care. We don't care. We aren't caught up in your love affair. The people that live here are great citizens that love this country. They're tired of this country being taken advantage of, and we're not going to be taken advantage of any longer. We crave a different kind of buzz. Let me be אם כן, המצב הקשה של ישראל, רק לחשוב על אובמה מדבר ככה. אז זה לא אובמה, כי אובמה עשה עסקים עם החיזבאללה, שהם הכניסו סמים לעולם. ודונלד טראמפ אמר היום... כי לפני זה חיזבאללה היה איזה ארגון קיקיוני שאף אחד לא שמע עליו. מה אתה מגן עליו? בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה. עזוב, עזוב. על האיש שעצר את תוכנית הגרעין האיראנית, לא ביבי, אובמה עשה את זה, אבל בסדר. עצר את תוכנית הגרעין, טוב, בסדר. תראה, אני מדבר עם חברי מחמוד בן סלמן, מלך סעודיה, הוא ידיד קרוב, הוא לא חושב כמוך, תקשיב. אם ככה, כמו שראיתם, הנשיא טראמפ אמר, אנחנו נבוא חשבון עם מי שצפצף עלינו והעליב אותנו ככה, ומה שצריך להיות, אנחנו שמים עליהם מיליארדים והם מצביעים נגדנו? קלמן, היהודי הזה יקר מאוד, או הסבא של היהודי. האו"ם היה שמום גם לפני זה, ועכשיו גם האמריקאים יודעים להגיד לו שהוא שמום. וההצבעות האלה באו"ם, אתה יודע, היינו פה עם ירושלים לפני... הנשיא ייקח את ההצבעה הזו באופן אישי, אומרת ניקי איינו. אני חושב שזה מקסים. הוא נעלב, העלבתם אותו. הלו, מאז הנאום של טראמפ על ירושלים, באמת המצב נהדר. קודם כל, השגרירות האמריקאית בירושלים נורא יפה, אני מציע לך ללכת לבקר שם. חמוץ. לא חמור, מציאות. ובכלל, יש אווירה נעימה בעוטף עזה, הכל רגוע, ממש, הרווחנו המון דברים. מה, אתה רוצה מלחמה? אתה רוצה שחקן? אני לא רוצה מלחמה, אם לא קרה שום דבר אז. כי בכל זאת ארצות הברית שינתה את הסטטוס. אה, זה שינתה? אה, אוקיי. אז קרה משהו. הבנתי שלא, אוקיי. אז לא הבנתי טוב. דרך אגב, כנראה שלא קרה מספיק, כי גם, אתה יודע, השמיים לא נפלו. אבל, אבל, אבל... אני אוהב את זה שאתה יכול להגיד את הטיעון יחד עם הטיעון הנגדי. לא, בסוף לא הרווחנו מהנאום הזה שום דבר. וזה שהוא מאיים בכסף, דבר על התוכן, אל תדבר על הכסף. אה, דבר על התוכן. האו"ם במתכונתו הנוכחית הוא גוף מטורלל שאיבד את המצפן לגמרי. עכשיו הם עושים הצבעות הצהרתיות, אין לי מושג מה זה אומר. יש לי קונדישיונר עם השיער שאפשר להבין יותר את הוראות ההכנה שלהם מאשר את השטות הזאת שנקראת הצבעה הצהרתית. האו"ם הוא גוף מטורלל, ולגוף מטורלל מגיע מנהיג חמוד שכזה, שמדבר בשפת הכוח, קצת מטורלל, הגוף המטורלל הזה שהוא רוצה לקבל החלטות הוא מקבל. אני בדיוק כותב שם על הוועדה האנגלו-אמריקאית, בזכות הוועדה האנגלו-אמריקאית קמה. רגע, שנייה, יריב, כרגע ב-2017, האו"ם מנע אחד מהאסונות הנוראים שמתרחשים בעולם, הוא עשה משהו חשוב. ומה שבעיניי חסון, בעיניי הצד השני, מלחמה מוצדקת. טוב, בגלל שאלו אותנו הרבה זמן, הרבה פעמים בזמן הבחירות לארצות הברית, איך אתם תומכים באיש המטורלל הזה? עכשיו, אני לא יודע אם מטורלל או לא מטורלל, יכול להיות שהוא מטורלל, יכול להיות שהוא רע לאמריקה, אבל לראשונה... לכלכלה האמריקאית המצוינת. לא יודע, לא יודע, לא מבין בזה מספיק, מי שכמוך בדבר הזה. אני יודע שלראשונה יש מנהיג של מעצמה שתומך בנו ללא הפסקה. ואני, אני מי שתומך בי, אני אוהב אותו, מה אני אעשה? כזה, אני... רק על עצמי לספר ידעתי, ואני חושב...